नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो एम पी सी सर्कल या यूट्यूब चॅनलवर आपलं सर्वांचं स्वागत आहे तर आज आपण पार्ट थ्री बघणार आहोत इलेवन्थ स्टँडर्डचं जे बुक आहे इकॉनॉमिक्सचं अर्थशास्त्राचं तर त्या त्याचं थर्ड पार्ट बघणार आहोत यापूर्वी आपण पार्ट वन आणि पार्ट टू कम्प्लीट केलेलं आहे आणि पार्ट टूमध्ये आज आपण चॅप्टर नंबर तीन चार सॉरी चार पाच आणि सहा म्हणजे महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्था भारतातील ग्रामीण विकास आणि भारतातील लोकसंख्या हे तीन चैप्टर पार्ट थ्री मधे आज अपन डिस्कस करना आहोत सो एज यूजल का ही क्वेश्चन्स हैं अपन लास्ट जे तीन चैप्टर बगित तीन चैप्टर मधे राहल का ही प्रश्ना की उत्तर भेटले नेक्स्ट जे का ही पार्ट यार है तो रा उत्तर निश्चित तुम्हारा भेटी तो आज अपन पार्ट थ्री चालू करू <coughs> चैप्टर नंबर चार है महाराष्ट्र अर्थव्यवस्था आपल्याला माहिती आहे की महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती एक मे एकोणीसशे साठ रोजी झाली होती यापूर्वी एक नोव्हेंबर एकोणीसशे छप्पन्नमध्ये महाराष्ट्र आणि गुजरात या द्विभाषिक राज्यांची निर्मिती झाली होती परंतु नंतर तुम्हाला माहीतच असेल की काही पॉलिटिकल घडामोडी झाल्या आणि त्यानंतर एक मे एकोणीस रोजी महाराष्ट्र या राज्याची निर्मिती झाली त्यानंतर महाराष्ट्राचे प्रशासकीय विभाग आपल्या सर्वांना माहिती आहे की महाराष्ट्राचे एकूण सहा महसूल विभाग आहेत आणि ते प्रशासकीय कारणांसाठी आहेत तर ते कोणते कोणते मुंबई आहे पुणे नाशिक औरंगाबाद अमरावती आणि नागपूर आणि आपल्याला टोटल छत्तीस जिल्हे आहेत त्यानंतर महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेबद्दल प्रमुख वैशिष्ट्य बघूया यामध्ये सर्वांना माहिती आहे की महाराष्ट्र हे दुसऱ्या क्रमांकाचे सर्वाधिक लोकसंख्या असलेले राज्य आहे आणि महाराष्ट्र राज्याची जी लोकसंख्या आहे दोन हजार अकराच्या सेन्सेसनुसार ती अकरा पॉईंट चोवीस कोटी आहे त्यानंतर महाराष्ट्राचं भौगोलिकदृष्ट्या जर बघितलं आपण तर ते तिसरं राज्य आहे यापूर्वी दोन राज्य कोणते तर तुम्ही ते कमेंटमध्ये करा त्यानंतर महाराष्ट्राचं जर क्षेत्रफळ बघितलं आपण तर ते तीन लाख चौरस किलोमीटर आहे मित्रांनो हा आकडा खूप महत्त्वाचा आहे ॲज इट इज एक्झामला विचारू शकतात तो तीन पॉईंट पाच नाही आहे तर तो तीन पॉईंट झिरो एट लाख चौरस किलोमीटर आहे त्यानंतर महाराष्ट्राचं जर आपण नागरीकरण बघितलं तर ते पंचेचाळीस पॉईंट वीस टक्के झालेलं आहे म्हणजे महाराष्ट्राची जर पंचेचाळीस टक्के लोकसंख्या शहरात राहत असेल तर राहिलेली पंचावन्न टक्के लोकसंख्या ही खेड्यांमध्ये राहते असा त्याचा अर्थ होतो त्यानंतर जर सेक्स रेशो बघितला महाराष्ट्रामध्ये तर तो नऊशे एकोणतीस आहे त्यानंतर जर लिटरसी म्हणजे साक्षरता बघितली तर ती ब्याऐंशी पॉईंट तीन टक्के आहे आणि नेहमीप्रमाणे आपल्याला माहिती आहे की जी डी पीमध्ये असेल किंवा पर कॅम्पिटा इन्कममध्ये महाराष्ट्राचा प्रथम क्रमांक असतो किंवा इतर प्रथम नाही किंवा सर्वाधिक असतं त्यानंतर जर थोडंसं आपण महाराष्ट्र आणि इंडिया थोडं कंपॅरिझन केलं तर लिटरसी रेट जर बघितला आपण तर तो महाराष्ट्राचा बघितला तर तो ब्याऐंशी पॉईंट तीन टक्के आहे आत्ताच बघितला आपण त्यानंतर जर भारताचा लिटरसी रेट बघितला तर तो सेवन्टी टू पॉईंट नाईन्टी एट आहे त्यानंतर जर पॉप्युलेशन बघितली इंडियाची आपल्याला माहिती आहे की एकशे एकवीस पॉईंट दोन करोड आहे ओके पॉईंट दोन करोड त्यानंतर महाराष्ट्राची आत्ताच बघितली की आपण अकरा पॉईंट चोवीस करोड आहे त्यानंतर अर्बनायझेशन जर बघितलं म्हणजे ज्याला आपण शहरी लोकसंख्या म्हणतो महाराष्ट्राची ब सॉरी भारताची बघितली तर ती एकतीस पॉईंट सोळा आहे आणि महाराष्ट्रामध्ये बघितली तर ती पंचेचाळीस टक्के आहे त्यानंतर जर सेक्स रेशो बघितला इंडियाचा तो तर तो नऊशे त्रेचाळीस आहे आणि जर भारताचा बघितला आपण तर तो नऊशे एकोणतीस आहे म्हणजे महाराष्ट्राचा जर बघितला आपण सेक्स रेशो तर तो भारतापेक्षा कमी आहे नऊशे एकोणतीस मग त्यानंतर एक्झामला असा क्वेश्चन विचारू शकतात नेक्स्ट म्हणजे आहे तुमचे बेसिक फॅक्ट्स झाले त्यानंतर नेक्स्ट ॲडव्हान्स क्वेश्चन विचारायचा झाला तर भारताचा सिक्स रेशो आणि महाराष्ट्रातील सिक्स रेशो यांचा डिफरन्स किस किती आहे असाही क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो किंवा भारताचा लिटरसी रेट आणि महाराष्ट्राचा लिटरसी रेट यांचा डिफरन्स किती आहे अशा प्रकारचा एक्झामला क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो नेक्स्ट यामध्ये काही महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेची काही वैशिष्ट्य दिली आहेत एम सी क्यू पॉईंट ऑफ व्ह्यू तर महत्त्वाचा आहेच पण त्याचबरोबर आपण थोडा आता जर विचार केला म्हणजे राज्यसभा मेनचा विचार केला तर त्यामध्ये एस ए असतो तर त्या पॉईंट ऑफ व्ह्यू किंवा इंटरव्ह्यूमध्ये अशा टाईपचे काही क्वेश्चन असतात सो आता आपल्याला त्याही पॉईंट ऑफ नुसार थोडासा एक्झाम पॉईंट ऑफ व्ह्यू थोडा विचार करायचा आहे ओके सो महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेची काही वैशिष्ट्य आहेत पहिलं आहे की विपुल नैसर्गिक साधनसंपत्ती 
कुशल मनुष्यबळाची उपलब्धता असेल अद्यावत तांत्रिक सुधारणा असतील विकसित पायाभूत सुविधा असतील त्याचबरोबर महाराष्ट्र हे नवनिर्मिती कौशल्य विकास गुंतवणूक व पर्यटन यांसाठी लोकप्रिय आहे नेक्स्ट आता महाराष्ट्रामधील कृषी क्षेत्रातील सर्वसाधारण समस्या काय आहेत त्याचबरोबर महाराष्ट्र शासन यासाठी विकासासाठी कोणकोणत्या उपाययोजना करत आहेत पुन्हा जसं मी मागाशी सांगितलं की एस ए पॉईंट ऑफ व्ह्यू किंवा इंटरव्ह्यू पॉईंट ऑफ व्ह्यू नाही ही जे पॉईंट्स आहेत ते खूप महत्त्वाचे आहेत एम सी क्यू तर बनूच शकतो परंतु ह्याही पर्स्पेक्टिव्हने आता आपल्याला विचार करायचा आहे सो फर्स्ट आहे समस्या बघूयात की जमन जमीन धारणेचा कमी आकार व कमी उत्पादकता यस सर्वांना माहिती की जे आपली लँड होल्डिंग आहे तर तिचा आकार ऑलरेडी कमी आहे तो दिवसेंदिवस कमी होत चालले कारण विभाजन होत असतं आणि त्याची जी प्रॉडक्टिव्हिटी आहे ती कमी आहे त्यानंतर नेक्स्ट आहे की सीमांत अल्पभूधारक व सीमांत शेतकऱ्यांच्या संख्येमध्ये वाढ आता हे तर महत्त्वाचं आहे की त्यांच्यामध्ये वाढ होत चालली परंतु एक्झॅक्ट सीमांत शेतकरी कोणाला म्हणायचं किंवा अल्पभूधारक शेतकरी कोणाला म्हणायचं तर त्याआधी आपण क्लिअर करून घेऊयात मार्जिनल फार्मर की ज्याला आपण सीमांत शेतकरी असं म्हणतो तर ज्या शेतकऱ्याची जमीन एक हेक्टर एक हेक्टरपेक्षा जर कमी असेल एक हेक्टरपेक्षा जर कमी असेल तर त्याला सीमांत शेतकरी किंवा मार्जिनल फार्मर असं म्हणतात आणि स्मॉल फार्मर की ज्याला अल्पभूधारक असं म्हणतात तर ज्याची जमीन एक हेक्टर ते दोन हेक्टर असेल तर त्याला अल्पभूधारक असं म्हणतात आणि मार्जिनल फार्मरची जर आपण भारतामध्ये लोकसंख्या बघितली तर ती नियर अबाउट सिक्स्टी सेवन टू सेवन्टी पर्सेंट जे भा पूर्ण याच्यामध्ये बघितलं भारतामध्ये तर ते मार्जिनल फार्मर आहेत आणि स्मॉल फार्मर जर बघितले तर ते निय नियर अबाउट अठरा टक्के आहेत सो हे एक लक्षात ठेवायचं आहे आणि एक हेक्टर एक हेक्टर इज इक्वल टू जवळपास अडीच एकर असतं ओके जवळपास अडीच एकर असतं एक्झॅक्टली अडीच एकर नाही आहे पण नियर अबाउट अडीच एकर असतं हे बेसिक फॅक्ट्स त्यानंतर पुन्हा मागे येऊत सेकंड पॉईंट क्लिअर झाला तुमचा की यांच्यामध्ये वाढ झाली परंतु नक्की अल्पभूधार कोणाला म्हणायचं किंवा सीमांत शेतकरी कोणाला म्हणायचं हा खूप बेसिक फॅक्ट आहे एक्झामच्या दृष्टीने तो महत्त्वाचा होता त्यानंतर रासायनिक खते आणि कीटकनाशकांच्या अतिवापरामुळे शेतजमिनीची अवनती होते शेतकऱ्यांचा कर्जबाजारीपणा होतो आहे भूसुधारणा कायदा व पीक पद्धती यांची सदोष अंमलबजावणी होती आहे त्यानंतर कोरडवाहू जमीन आणि जलसिंचन सुविधांचा अभाव आहे त्यानंतर भांडवलाची कमतरता हा खूप महत्त्वाचा पॉईंट आहे मित्रांनो लक्षात ठेवा की आपलं जे कृषी क्षेत्र आहे तेवढ्या प्रमाणामध्ये ग्रो का नाही झालं तर हे सर्वात महत्त्वाचं रिझन आहे की आजही त्यामध्ये जो आपण कॅपिटल बोलतो तर तेवढ्या प्रमाणामध्ये तो गुंतवला जात नाही आहे सो एक ही एक खूप मोठी समस्या आहे त्यानंतर ग्रामीण विकास योजनांची अयोग्य अंमलबजावणी असेल विपणन व्यवस्थेमधील कमतरता आणि हवामान बदलांचा परिणाम आता हवामान बदलांचा परिणाम तुम्हाला तर सगळ्यांना दिसत आहे की कसं नेचर बदलतं आहे सो त्यामध्ये काय वेगळं सांगायला नको त्यानंतर आता उपाययोजना काय केल्या आहे तर वाजवीदारामध्ये दर्जेदार बी बियाण्यांचे वितरण असेल खते व कीटकनाशकांच्या वितरण केंद्रात झालेली वाढ असेल जलसिंचन सोयींचा विकास असेल शेती पंपांचे विद्युतीकरण व मागणीनुसार वीज पुरवठा आवश्यकतेनुसार पतपुरवठा हे महत्त्वाचं आहे की त्यांना आपण पतपुरवठा कशाप्रकारे करतो ए पी एम सी ॲग्रिकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटी ज्या असतात तर त्यांचं प्रभावी वितरणासाठी त्यांचं श्रेयीकरण व बांधणी सुविधांची उपलब्धता प्रसारमाध्यमांद्वारे कृषीविषयक माहितीचा प्रसार करून कृषी व्यवसाय हा नफा देणारा व्यवसाय आहे असा दृष्टिकोन निर्मिती करणे हाही हा खूप महत्त्वाचा आहे आणि प्रसारमाध्यमांच्या द्वारा आपण बघितलं फॉर एक्झाम्पल काही पॅम्पलेट्स असतील न्यूजपेपर असतील किंवा मासिकं असतील आपण बघत असो त्याचप्रमाणे तुम्हाला सर्वांना माहिती आहे की डी डी किसान हा एक न्यूज चॅनल खास शेतकऱ्यांच्या डेव्हलपमेंटसाठी चालू केलेला आहे त्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी तर जो शेवटचा पॉईंट आहे तर तो कृषी व्यवसाय हा नफा देणारा व्यवसाय आहे असा आपल्याला जो शेतकऱ्यांमध्ये जो दृष्टिकोन आहे तर तो डेव्हलप करायचा आहे नेक्स्ट आपण मार्जिनल आणि स्मॉल फार्मरच्या डेफिनेशन बघितला त्यानंतर उद्योग क्षेत्रामध्ये शेती क्षेत्रामधील जो अतिरिक्त कामगार आहे तर तो सामावून घेण्याची क्षमता जास्त आहे त्यामुळेच उद्योग क्षेत्रामध्ये आपल्याला जास्तीत जास्त रिसर्च करायचे जास्तीत जास्त उद्योग क्षेत्र कसं पुढं जाता येईल याचा विचार करायचा आहे आणि जर आपण भारताच्या निवळ मूल्यमध्ये म्हणजे नेट व्हॅल्यू ॲडिशनमध्ये बघितलं महाराष्ट्र उत्पादनामध्ये तर महाराष्ट्राचा वाटा हा अठरा टक्के आहे आणि एक्झाम पॉईंट ऑफ व्ह्यू हा पॉईंट खूप महत्त्वाचा आहे कारण एक्झामला डायरेक्टली क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो की भारताच्या एन व्ही एमध्ये म्हणजे निवड मूल्य जमावर्धितमध्ये उत्पादनामध्ये महाराष्ट्राचा वाटा एकूण किती आहे तर तो अठरा आहे त्यानंतर पायाभूत संरचना आपल्याला माहिती आहे तर सामाजिक 
आर्थिक विकासाची गुरुकल्ली कशाला म्हटलं जातं तर ज्या सशक्त पायाभूत सुविधा असतात आपल्या तर त्यांना आर्थिक विकासाची गुरुकिल्ली म्हटलं जातं तर का म्हटलं जातं तर तुमच्या राज्यामध्ये चांगल्या जर पायाभूत सुविधा असतील तर जे गुंतवणूकदार असतील तर ते तुमच्या इतर राज्यांच्या प्रमाणे तुलनेमध्ये तुमच्या राज्यामध्ये जास्त आकर्षित होतील आणि त्यामुळे एक कॉम्पिटिशनचं वातावरण निर्माण होईल आणि त्याचा फायदा तुमच्या राज्याला होईल की ज्याच्यामुळे वेगवान व शाश्वत जी वृद्धी आहे तर ती चांगल्या प्रकारे वाढेल सो इथे काही वर्गीकरण दिलेले आहे की आर्थिक पायाभूत सुविधा कोणत्या आणि सामाजिक पायाभूत सुविधा कोणत्या हे वर्गीकरण खूप महत्त्वाचं आहे कारण एक्झामवरती यामध्ये क्वेश्चन पडलेलं आहे आर्थिक पायाभूत सुविधा बघितल्या आपण की ज्यामध्ये थोडा इकॉनॉमिकल पॉईंट ऑफ व्ह्यू असणारे फॉर एक्झाम्पल ऊर्जा असेल वाहतूक असेल संदेशवन असेल त्याचबरोबर आपण यामध्ये बँकसुद्धा ॲड करू शकतो सामाजिकमध्ये बघितलं आपण तर त्यामध्ये आरोग्य असेल शिक्षण असेल म्हणजे मूलभूत गरजा अन्न वस्त्र निवारा असेल पाणी असेल इत्यादी ज्या गोष्टी त्या सामाजिक पायाभूत सुविधांमध्ये जातील आता त्यांचं आपण बघूया वर्गीकरण काय दिलं त्यांनी तर आर्थिक पायाभूत सुविधांमध्ये विकासासाठी वस्तू व सेवांचे उत्पादन व वितरण करणे सोयीचे होते या गोष्टींमुळे आणि जर सामाजिक पायाभूत सुविधा बघितल्या आपण तर त्यामुळे काय होतं तर मानवी जीवनाचा जो दर्जा आहे तो सुधारण्यासाठी तसेच आर्थिक विकासाला गती देण्यासाठी ह्या गोष्टींची आवश्यकता असते सामाजिक पायाभूत सुविधा अंतर्गत साक्षरता अभियान कार्यक्रम असेल शिक्षण सार्वजनिक आरोग्य गृहनिर्माण पिण्याचा पाण्याचा पुरवठा असेल स्वच्छता इत्यादी गोष्टींचा समावेश होतो सो ह्या गोष्टी आहेत त्या सामाजिक पायाभूत सुविधांमध्ये आहेत ह्या लक्षात ठेवायच्या एक्झाम पॉईंट ऑफ व्ह्यू खूप महत्त्वाचा पॉईंट आहे त्यानंतर नेक्स्ट एफ डी आय ज्याला आपण फॉरेन डायरेक्ट इन्व्हेस्टमेंट असं म्हणतो म्हणजेच प्रत्यक्ष विदेशी गुंतवणूक आणि एफ डी आयची सुरुवात आपल्याला माहिती की एकोणीसशे नव्वदच्या सुरुवातीच झाली होती परंतु जेव्हा एकोणीसशे एक्क्याण्णवचं नवीन आर्थिक धोरण आणलं आपण त्याचबरोबर ज्याला आपण एल पी जी म्हणतो उदारीकरण खाजगीकरण आणि जागतिकरण तर त्यामुळे जो एफ डी आहे तर त्याचा मार्ग मोकळा झालेला आहे आणि यापैकी एल पी जीपैकी खाजगीकरण किंवा उदारीकरण यापैकी जे एफ डी आहे तर ते कशाचा मार्ग आहे तो तर तो उदारीकरणाचा मार्ग आहे कारण उदारीकरणामध्ये एफ डी आहे तर हे लक्षात ठेवायचं आहे तर उदारीकरणाच्या कायद्याने प्रत्यक्ष विदेशी गुंतवणुकीचा मार्ग मोकळा झाला भारतामध्ये महाराष्ट्र ही गुंतवणूक बाबत पहिल्या क्रमांकाचे राज्य आहे आपल्याला माहिती आहेत नेहमीच महाराष्ट्र हा एफ डी आयची जी इन्व्हेस्टमेंट होते सगळ्या राज्यांमध्ये तो महाराष्ट्र प्रथम असतो आणि महाराष्ट्र राज्य हे प्रत्यक्ष एफ डी आयमध्ये नेहमीच अग्रेसर राहिलेले त्यानंतर एक्झाम पॉईंट ऑफ व्ह्यू हा पॉईंट खूप महत्त्वाचा आहे की प्रत्येक एफ डी आयमध्ये जर आपण दोन हजारपासून दोन हजार सतराचा ओव्हरव्ह्यू घेतला तर तो सहा लाख अकरा हजार सातशे साठ कोटी रुपये एवढी इन्व्हेस्टमेंट झालेली आहे आणि भारतातील एकूण एफ डी आयच्या गुंतवणुकीच्या ही एकतीस टक्के आहे दोन्ही गोष्टी एक्झाम पॉईंट ऑफ व्ह्यू म्हणजे तुम्हाला करोडमध्ये सुद्धा ती व्हॅल्यू विचारू शकतात किंवा डायरेक्ट किती टक्के झाली हा सुद्धा पॉईंट एक्झामला विचारू शकता त्यानंतर औद्योगिक क्षेत्रातील अशा कोणत्या सर्वसाधारण समस्या आहे सर्वात महत्त्वाची आहे की शासकीय दप्तर दिरंगाई आपल्या सर्वांनाच माहिती आहे त्यानंतर कौशल्य विकासाच्या संधींची कमतरता सुधारित तंत्रज्ञानाचा अभाव असेल पायाभूत सुविधांचा अभाव नवीन उद्योजकांना प्रोत्साहनाचा अभाव जे नवीन एंटरप्रनर्स असतात तर त्यांच्याकडे खूप आयडिया असतात परंतु त्यांना आपण तेवढे पैसे प्रोव्हाइड करू शकत नाही तो पाचवा पॉईंट खूप महत्त्वाचा आहे त्याचबरोबर विकास कार्यक्रमांचा अभाव आणि सातवा तर खूपच मह महत्त्वाचा आहे की प्रादेशिक असमतोल ज्याला रिजनल इम्बॅलन्स म्हणतो कारण आपल्याला माहिती की मुंबई असेल तिथे तुम्हाला जास्त प्रमाणात सगळ्या गोष्टींची अवेलेबल म्हणजे स्किल लेबर म्हटला तुम्हाला तर तिथे अवेलेबल आहे लाईट आहे एन्व्हायरमेंट चांगला आहे पण त्याच ट्रान्सपोर्ट चांगला आहे तिथे पण त्यालाच आपण जर कंपेअर गडचिरोलीसारख्या जर जिल्ह्यात केलं तर तिथे आपल्याला माहिती की ट्रान्सपोर्टच्या सुविधा चांगल्या नाही आहे ओके एन्व्हायरमेंट तर ठीक आहे परंतु एरिया बघितला आपण तो हिली एरिया आहे ओके सो अशा गोष्ट हा रिजनल इम्बॅलन्स खूप मॅटर करतो आपल्या औद्योगिक क्षेत्रामध्ये आणि त्यासाठी उपाययोजना काय केल्या तर फर्स्ट आहे की एक खिडकी योजना तर एक खिडकी योजना म्हणजे काय बेसिक फॉर एक्झाम्पल असं घ्या की जेव्हा आपण कॉलेजला असतो आपल्याला कॉलेजला वगैरे जर ॲडमिशन घ्यायचं असेल तर आपल्याला माहिती आहे की आपल्याला खूप ठिकाणी एका ठिकाणी फॉर्म भेटेल दुसऱ्या ठिकाणी आपल्या साईन भेटतात शिक शिक्के भेटतात खूप एका ठिकाणी फी भरायची असते नंतर रिसिप्ट वेगळ्या ठिकाण्यावरून घ्यायची असते तर अशा खूप ठिकाणी तुम्हाला जावं लागतं तेव्हा आपल्याला असं अचानक मनामध्ये एक विचार येतो की असं एकाच ठिकाणी नाही होऊ शकत का तर इन्व्हेस्टमेंटच्या बाबतीत किंवा उद्योगाच्या बाबतीत ह्या अशा साऱ्या गोष्टी होतात की तुम्हाला स्टार्टअप करायचं आहे किंवा एखादा उद्योग टाकायचा असेल तर खूप साऱ्या गोष्टींचे क्लिअरन्सेस लागत असतात खूप ठिकाणी तुम्हाला भेट द्यावी लागते तर आता एक खिडकी योजनेमध्ये काय होणार आहे की तुम्हाला जर एखाद्या 
एखादा उद्योग स्टार्टअप कराएं वगैरह आल तो अशा ठिका तुम्हारा एक एक सींगल पॉइंट में गैलनतर तुम्हारा सर्व गोषी तिथे अवेलेबल होती सो आ एक खिड अशा प्रकार की ही सींगल विंडो सीस्टीम आते आच एक फॉर एक्जाम्पल मजे मैत्री तो मैत्रीच अपन लॉन्ग फॉर्म बगित तो महाराष्ट्र इंडस्ट्री ट्रेड सॉरी एक मिनट महाराष्ट्र इंडस्ट्री एंड ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट जो फैसिलिटेशन सेल आहे तर त्याला मैत्री असं म्हणतात आणि हा एक ऑनलाईन प्लॅटफॉर्म आहे तर याच्यावरती काय होतं जे गुंतवणूकदार असतात किंवा इन्व्हेस्टर्स असतात त्यांना ज्या आवश्यक असलेल्या ज्या म्हणजे गरज असते ज्या सुविधांची जी इन्फॉर्मेशन हवी असते तर तरी सर्व प्रकारची इन्फॉर्मेशन आपल्याला त्या पोर्टलवर भेटत असते सो ही एक विकास विकासासाठी ही एक उपाययोजना केलेली आहे त्याचबरोबर सेज असेल आपल्याला सर्वांना माहिती की स्पेशल इकॉनॉमिक झोन असेल त्याचबरोबर एम एस आय सी डी डी पी असेल महाराष्ट्र राज्याचा औद्योगिक समूह विकास प्रोग्राम असेल यासारखे जे उपाय आहेत ते गव्हर्नमेंट करत असतं नेक्स्ट आता आर्थिक पायाभूत सुविधा तर आर्थिक पायाभूत सुविधा आपण बघितल्या होत्या कोणकोणत्या आर्थिक पायाभूत सुविधा होत्या की ऊर्जा वाहतूक आणि संदेश म्हणून त्यासाठी काय गव्हर्नमेंट करते तर वीज निर्मितीची आपण क्षमता वाढवतो आहे नेटवर्क सुधारणा कशी होईल त्यासाठी रुरल ग्रीड आहे त्यासाठी आपण मदत करतो आहे त्याचबरोबर ग्राहकांना एल पी जी गॅस जो डी बी टी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर कसं होईल त्याचा विचार करतो आहे त्यानंतर ही एक स्कीम लक्षात ठेवा की रास् रस्ता विकास योजना आहे दोन हजार ते दोन हजार एकवीसपर्यंत त्याची अंमलबजावणी झाली असून त्यामध्ये किती तीन पॉईंट तीन लाख किलोमीटर रस्ते विकसित करण्याचं लक्ष आहे त्यानंतर मुंबई आणि नागपूर येथे मेट्रो रेल्वे सुरू झाली आहे लक्षात घ्या मित्रांनो महाराष्ट्रामध्ये सध्या फक्त दोनच ठिकाणी मेट्रो रेल्वे सुरू झालेली आहे मुंबई आणि नागपूर आणि जर पुण्याचा विचार केला तर तिथे ती अजून सुरू झालेली नाही तिथे काम चालू आहे त्यामुळे असा फस फसवा जो क्वेश्चन्स असतात ते एक्झामला येत असतात त्यानंतर बंदरांच्या सर्वांगीण विकासासाठी आपल्याला सागरमोल सागरमाला जो प्रोजेक्ट आहे तर तो चालू आहे त्यानंतर सेवन नंबरचा जो पॉईंट आहे की दोन हजार सतरापर्यंत महाराष्ट्रामध्ये जे नोंदणीकृत इंटरनेट ग्राहक होते तर त्यांची जी संख्या आहे ती पाच पॉईंट पंचेचाळीस कोटी होती आणि हे प्रमाण इतर राज्यांपेक्षा सर्वाधिक आहे तर हाही आकडा एक्झाम पॉईंट ऑफ व्ह्यूने महत्त्वाचा आहे ओके त्यानंतर सामाजिक पायाभूत सुविधा यामध्ये फर्स्ट आहे शिक्षण आणि शिक्षण आपल्या सर्वांना माहिती की देशाच्या आर्थिक व सामाजिक विकासाचा हा एक कणा आहे आणि भारतामध्ये बघितले आपण तर शिक्षणाचे चार स्तर आहेत प्रायमरी माध्यमिक असेल हायर एज्युकेशन असेल आणि उच्च माध्यमिक आणि उच्च शिक्षण त्यानंतर आपण बघितलं तर महाराष्ट्रामध्ये बघितलं तर एकूण बावीस विद्यापीठे आहेत त्यापैकी चार ॲग्रिकल्चर युनिव्हर्सिटी आता सर्वांना ॲग्रिकल्चर युनिव्हर्सिटी महाराष्ट्रामध्ये कुठे कुठे तर ते मा माहीतच असेल नसेल तर लक्षात ठेवा जे पहिलं होतं आपलं फर्स्ट ॲग्रिकल्चर युनिव्हर्सिटी महात्मा फुले राहुरीला होती ती सर्वात प्रथम होती त्यानंतर सेकंड पंजाबराव देशमुख जी युनिव्हर्सिटी आहे ती अकोल्याला आहे त्यानंतर वसंतराव नाईक मराठवाडा विद्यापीठ परभणीला आणि चौथं जे आहे डॉक्टर बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठ दापोली असे चार महाराष्ट्रामध्ये एकूण चार ॲग्रिकल्चर युनिव्हर्सिटी आहेत त्यानंतर एक आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ नाशिकला आहे पशुवैद्यकीय विद्यापीठ नागपूरला आहे एक तंत्रज्ञान विद्यापीठ लोनेरे रायगड जिल्ह्यामध्ये आहे आणि पंधरा एक सामान्य विद्यापीठे आहेत त्याचबरोबर एकूण एकवीस अभिमत विद्यापीठे डीम युनिव्हर्सिटी आहेत आणि एक केंद्रीय विद्या विद्यापीठ केंद्रीय विद्यापीठ म्हणजे आपलं जे वर्ध्याचं आहे महात्मा गांधी आंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्ध्याला तर ते वर्ध्याला आहे आणि ते हे एकच महाराष्ट्रामध्ये एकच सेंट्रल युनिव्हर्सिटी आहे त्यानंतर राष्ट्रीय पातळीवरती कार कार्य करणाऱ्या पाच महत्त्वाच्या संस्था म्हणजे पाच आहेत फॉर एक्झाम्पल पहिलं जे आहे आय आय टी मुंबई आहे त्यानंतर एन आय टी बघितली तर एन आय टीसुद्धा नागपूरला आहे यस एन आय टी नागपूरला आहे आय आय टी मुंबईला आहे त्यानंतर आय आय टी म्हणजे इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी तर ती दोन ठिकाणी आहे पुणे आणि नागपूरला आणि आय सर सगळ्यांनाच माहीत असेल ती पुण्याला आहे तर अशा प्रकारच्या ज्या पाच महत्त्वाच्या संस्था आहेत और नैशनली इम्पॉर्टन्स तो महाराष्ट्रा एकूण पांच है त्यानंतर खालच पॉइंट महत्वाचार है कि राज्य ने उदारीकरण खाजगीकरण व जागतिकरण की आवाने पूर्ण करना महाराष्ट्र राज्य सार्वजनिक विद्यापीठ कायदा दोन हजार सोला के आणि यामध्ये शैक्षणिक स्वायत्तता स्वायत्तता 
गुणवत्तापूर्ण व कौशल्याधिष्ठित शिक्षण यांचा समावेश करणे हे कायद्याचे प्रमुख ध्येय आहे तर दोन्ही पॉईंट महत्त्वाचे आहेत की विद्यापीठ कायदा कधीचा आहे आणि त्याचं प्रमुख ध्येय कोणतं आहे तर या दोन्हीवरती एक्झामला क्वेश्चन बनू शकतो आणि हा जो पूर्ण पार्ट आहे तर तो राज्यसेवा मेनचा विचार केला तर एच आर डीमध्ये म्हणजे जी एस पेपर थ्रीचा विचार केला तर तो खूप महत्त्वाचा आहे त्यानंतर आरोग्यसेवा आपल्याला सर्वांना माहिती की आपल्या आरोग्यसेवा महाराष्ट्रामध्ये एकूण बघितले आपण तर एक हजार आठशे चौदा प्रायमरी आरोग्य केंद्र आहेत आणि तीनशे साठ सार्वजनिक आरोग्य केंद्र आहेत त्यानंतर नॅशनल रुरल हेल्थ मिशन आणि नॅशनल अर्बन हेल्थ मिशन म्हणजे हेल्थ मिशनचे दोन टाईप आहेत ग्रामीण असेल तर ते ग्रामीणसाठी आणि शहरी असेल तर शहरीसाठी त्यानंतर महाराष्ट्रामध्ये आपण जर बघितलं तर आरोग्याच्या बाबतीमध्ये त्रिस्तरीय पायाभूत सुविधा आहेत तर प्रायमरी स्टेजवर कोणती आहे किंवा प्रायमरी लेवलला तर प्राय प्राथमिक आरोग्य केंद्र ज्याला आपण पी एस सी म्हणतो आणि सार्वजनिक आरोग्य केंद्र ज्याला आपण कम्युनिटी हेल्थ सेंटर म्हणतो तर ते दोन्ही प्रायमरी लेवलला येतात त्यानंतर सेकंडरी लेवल आहे त्यावरती उपजिल्हा रुग्णालय व जिल्हा रुग्णालय यांचा समावेश होतो आणि जे थर्ड लेअर आहे किंवा थर्ड लेवल आहे त्यावरती सुपर स्पेशालि जे आपले मेडिकल हॉस्पिटल्स असतात किंवा कॉलेजेस असतात तर अशा प्रकारचे मेडिकल कॉलेज आणि सुपर स्पेशालिटी जे हॉस्पिटल्स असतात तर ते टर्शरी लेवलला येतात त्यानंतर महाराष्ट्राचं पर्यटन धोरण धोरण जे आहे ते दोन हजार सोळाचं आहे आणि या धोरणामध्ये दोन हजार पंचवीसपर्यंत महाराष्ट्राला अग्रगण्य पर्यटन स्थळ बनविणे हे टार्गेट आहे आणि जे आपल्याला इन्व्हेस्टमेंट करायचे आहे आकर्षक तर ती तीस हजार कोटींपर्यंत करायची आहे त्यानंतर पर्यटन उद्योगामध्ये दहा लाख अधिक रोजगारांची निर्मिती हे तिन्ही टार्गेट एक्झाम पॉईंट ऑफ व्ह्यू महत्त्वाचे आहेत ते एक्झामला विचारू शकतात त्यानंतर एम टी डी सी म्हणजे ज्याला आपण महाराष्ट्र टुरिझम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन असं बोलतो तर ती या सर्वांची एक नोडल एजन्सी आहे आणि एम टी डी सी थ्रू महाभ्रमण ही योजना कार्यान्वित केली आहे तर महाभ्रमण काय आहे तर या अंतर्गत कृषी पर्यटन असेल ग्रामीण पर्यटन अन्न पर्यटन वनविहार असेल आदिवासी पर्यटन असेल तर ह्या ज्या काही गोष्टी आहेत त्या सर्व एका योजनेअंतर्गत राबवल्या जातात आणि ती म्हणजे महाभ्रमण तर डायरेक्टली एम सी पडू शकतो की कोणती योजना तर तिथे वेगवेगळ्या प्रकारचे नावं दिले जातील तर महाभ्रमण ही योजना लक्षात ठेवा आणि ती कोणाची आहे तर एम नेक्स्ट महाराष्ट्राची जी सहकार चळवळ त्याबद्दल आपल्याला सर्वांना माहिती की सहकारमध्ये महाराष्ट्राचे जी योगदान आहे ते देशाला दिलेले एक देणगीच आहे असं म्हणूया कारण सहकाराचा जो उदय झाला होता तो महाराष्ट्रामध्ये झाला होता आपल्याला सर्वांना माहिती आहे की प्रथम सहकारी सहकार साखर कारखाना तो अहमदनगर जिल्ह्यामध्ये काढला होता त्यानंतर सहकार चळवळबद्दल तर हे एक लक्षात ठेवा की जी सहकार चळवळ आहे ती मुख्यतः कृषी क्षेत्रातील पतपुरवठ्यापर्यंतच मर्यादित होती सुरुवातीला परंतु नंतर ती इतर क्षेत्रातही तिचा विस्तार झालेला आहे कारण आपल्याला फक्त एवढंच माहीत असतं की सहकारी साखर कारखाने आणि फार तर फार सहकारी दूध उत्पादक ज्या संस्था असतात परंतु त्याचा आता जर विस्तार बघितला तर तो कृषी प्रक्रिया कृषी विपणन गृहनिर्माण सहकारी संस्था ग्राहक भंडारे त्याचबरोबर कापड उद्योग साखर कारखाने मत्स्यव्यवसाय इत्यादी सर्व क्षेत्रांमध्ये आता सहकार क्षेत्राचा विस्तार झालेला आहे आणि एकतीस मार्च दोन हजार सतरापर्यंतचा जर बघितला आपण तर व एक पॉईंट पंच्याण्णव लाख इतक्या सहकारी संस्था आहेत आणि त्यांचे पाच पॉईंट पंचवीस लाख एवढे सभासद आहेत एक्झाम पॉईंट ऑफ व्ह्यूने हे सुद्धा महत्त्वाचं आहे आणि राज्यसेवा मेन्समध्ये जी एस फोरमध्ये इकॉनॉमिक्समध्ये सहकार या चॅप्टरवरती साधारणतः पाच सहा क्वेश्चन पडतात तर अशा टाईपचा क्वेश्चन त्यामध्ये पडू शकतो आणि प्री एक्झाम प्रीला तेवढ्या प्रमाणात सहकारवरती अजून एक एवढे क्वेश्चन विचारले नाही आहे परंतु पडूच शकत नाही असं आपण बोलू शकत नाही त्यानंतर पाचवा चॅप्टर आहे की भारतातील ग्रामीण विकास आपल्याला सर्वांना माहिती आहे की भारतीय अर्थव्यवस्था ही प्रामुख्याने ग्रामीण अर्थव्यवस्था आहे आणि देशाची आपल्याला जर आर्थिक वृद्धी वाढवायची असेल तर आपल्याला ग्रामीण विकास हा करावाच लागेल आणि भारत हा खेड्यांचा देश आहे त्यानंतर तर दोन हजार अकराच्या जनगणनेनुसार बघितलं आपण तर देशामध्ये ग्रामीण जी लोकसंख्या आहे तर ती त्र्याऐंशी कोटी एवढी आहे जी एकूण लोकसंख्येच्या सदुसष्ट पॉईंट आठ टक्के इतक्या आहे दोन्ही गोष्टी लक्षात ठेवा करोडमध्ये लोकसंख्या आणि पर्सेंटेजमध्ये दोन्ही पॉईंट ऑफ व्ह्यू महत्त्वाचा आहे त्यानंतर नेक्स्ट जर ग्रामीण विकास करायचा असेल आपल्याला 
तर तो कोणत्या प्रकारे करता येईल तर शिक्षणामध्ये आपल्याला काय प्रगती करावी लागेल शेतीमध्ये काय प्रगती करावं लागेल ग्रामीण उद्योगांमध्ये काय करावं लागेल सेवा जे क्षेत्र आहे त्यामध्ये कशाप्रकारे आपल्याला डेव्हलपमेंट करून एक ओवरऑल ग्रामीण जो भाग आहे आपला तर त्याचा विकास कसा करता येईल तर हे त्या प्रकारचं एक मॉडेल आहे त्यानंतर जर आपण कृषी क्षेत्र बघितलं तर कृषी पदपुरवठ्याचे काही प्रकार दिलेले आहेत त्यामध्ये दोन पडतात एक काळानुसार आणि एक हेतूनुसार काळानुसार बघितला आपण तर तो अल्पकालीन मध्यमकालीन आणि दीर्घकालीन पडतो आणि हेतूनुसार बघितला तर तो उत्पादक आणि अनुत्पादक असा प्रकार पडतो आता आपण नेक्स्ट डिटेलमध्ये आणि ज्यांना मराठीमध्ये समजत नसेल तर त्यांच्यासाठी एक टेन्यूर बेसवर असतो आणि दुसरा पर्पज बेसवर असतो टेन्यूरमध्ये बघितलं आपण तर तो शॉर्ट टर्म मिडियम टर्म आणि लॉंग टर्म आणि इकडे पर्पज बर बघितला तर प्रॉडक्टिव्ह आणि अनप्रॉडक्टिव्ह सो कालावधीनुसार सो आता कालावधीनुसार बघूयात आपण कालावधीनुसार आपण तीन बघितले अल्पकालीन मध्यमकालीन आणि दीर्घकालीन तर अल्पकालीन म्हणजे काय की जे कर्ज दोन वर्षापर्यंतच्या कालावधीसाठी दिले जाते शेतकऱ्यांना तर त्याला अल्पकालीन पदपुरवठा असं म्हणतात आणि हे कशासाठी दिलं जाईल महत्त्वाचं ज्या तत्कालीन गरजा फॉर एक्झाम्पल खते घ्यायचे असतील दर्जेदार बी बियाणे घ्यायचे असतील धार्मिक आणि सामाजिक समारंभ असेल तर अशा छोट्या कारणांसाठी दोन वर्षापर्यंत जर पतपुरवठा केला किंवा कर्ज दिलं तर त्याला म्हणतात अल्पकालीन पतपुरवठा आणि मध्यमकालीन म्हणजे काय दोन ते पाच वर्ष लक्षात ठेवा दोन ते पाच वर्ष त्याला मध्यमकालीन म्हणतात आणि हे कर्ज कशासाठी असेल तर जमिनीमध्ये सुधारणा करायची असेल पशुधन घ्यायचं असेल गाया म्हशी काही विकत घ्यायचं असेल त्याचबरोबर शेतीची उपकरणं असेल ते खरेदी करायचं असेल कालवा बांधायचं असेल नाला बडिंग करायचं यासारख्या गोष्टींसाठी आपल्याला मध्यमकालीन आणि दीर्घकालीन बघितलं आपण तर पाच वर्षापेक्षा जास्त म्हणजे एक दोन वर्षापेक्षा कमी असेल तर अल्पकालीन दोन ते पाच वर्ष असेल तर मध्यमकालीन आणि पाच वर्षापेक्षा जास्त असेल तर ते दीर्घकालीन यामध्ये ट्रॅक्टर खरेदी करणे जमिनी जमिनीवरील कायमस्वरूपी सुधारणा इथे लक्षात घ्या मित्रांनो की जर जमिनीमध्ये सुधारणा करायची असेल तर मध्यमकालीन पण जमिनीमध्ये कायमस्वरूपी हा शब्द महत्त्व आहे पर्मनंट तुम्हाला जर सुधारणा करायची असेल तर ते दीर्घकालीन पतपुरवठामध्ये येतं कारण या टाईपचा क्वेश्चन एक्झाममध्ये विचारलेला आहे सो नेक्स्ट आता हेतू तुमचं इंटेन्शन काय आहे त्यानुसार तर हेतूनुसार जो पतपुरवठा केला जातो तो दोन प्रकारे असतो एक उत्पादक आणि अनुत्पादक उत्पादक म्हणजे काय तर उत्पादक कर्ज हे शेतीतील उत्पादनाशी संबंधित असून आर्थिकदृष्ट्या न्याय असतात म्हणजे फॉर एक्झाम्पल तुम्हाला ट्रॅक्टर घ्यायचं आहे जमीन बियाणे इत्यादी खरेदीसाठी हे उत्पादक मध्ये अनुत्पादक म्हणजे काय त्यामध्ये तुम्हाला काही नवीन प्रोडक्ट लाभ होणार नाही म्हणजे असे वैयक्तिक उपभोगासाठी असेल आणि त्याचा उत्पादक उपक्रमाशी काही संबंध नसतो लग्न कार्यासाठी धार्मिक सण समारंभ असतात अशा कार्यांसाठी सुद्धा काही वेळेस कर्ज घेतलं जातो तर त्याला अनुत्पादक असं म्हणतात त्यानंतर आपण कर्ज घेण्याचे मार्ग आता आपण कर्ज कशासाठी किंवा कर्ज टाईप बघितलं आता ते कर्ज कोणाकडून घेतो यावरून त्याचे टाईप पडतात एक आहे बिगर संस्थात्मक आणि दुसरा आहे संस्थात्मक म्हणजे ज्याला आपण नॉन इन्स्टिट्यूशनल किंवा इन्स्टिट्यूशनल बोलतो त्याप्रकारे आता बिगर संस्थात्मक कोणाकडून घेणार आपण तर भारतामध्ये बघितलं आपण तर जवळजवळ चाळीस टक्के जे पतपुरवठा होता हा बिगर संस्थात्मक आहे हे लक्षात घ्या एक्झाम पॉईंट ऑफ व्ह्यूने डायरेक्ट एम सी क्यू होऊ शकतो की किती टक्के पतपुरवठा हा बिगर म्हणजे जर चाळीस टक्के बिगर संस्थात्मक असेल तर राहिलेला साठ टक्के हा संस्थात्मक असेल आणि बिगर संस्थात्मक महत्त्वाचं काय अजून यात बॅडरॉक काय असतं तर याचा व्याजदर खूप जास्त असतो असं असूनसुद्धा का जे लोक आहे ते बिगर संस्थात्मक घेतात कारण सर्वांना माहीत असेल की बँकच्या ज्या प्रोसेस असतात तर त्या खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये असतात आणि ते लवकरात लवकर पास होत नाही लोन सो जे शेतकरी असतात तर त्यांना लवकरात लवकर कर्ज घेण्यासाठी ते सावकार किंवा इतर मार्गाने ते बिगर संस्थात्मक कर्ज घेत असतात त्यानंतर सावकार सावकार दिले बिगर संस्थात्मक मार्ग दिलेले त्यांनी सावकार असेल तर ग्रामीण भागामध्ये सर्वांना माहिती आहे की सावकार हा सर्वसामान्य व्यवसाय करतो आणि सावकार हा भरपूर व्याजदाराने कर्ज देत असतो आणि त्या त्या बदल्यामध्ये तो शेतकऱ्यांची जी जमीन आहे ती तारण म्हणून ठेवत असतो त्यानंतर वैयक्तिक मार्ग बघितले तर व्यापारी असतील जमीनदार असतील आडती इत्यादींकडून सुद्धा शेतकरी ते कर्ज घेत असतात त्याचबरोबर नातेवाईक मित्रमंडळी इत्यादींकडून जे कर्ज घेतले तर त्या सर्वांचा जो समावेश येतो बिगर संस्थात्मक मग संस्थात्मक म्हणजे कोणते तर बँक रिलेटेड आणि यांचं मुख्य जे ध्येय आहे संस्थात्मक यांचं काय आहे तर शेतीतील उत्पादन व उत्पादन क्षमता वाढवणे हे प्रमुख त्यांचं धोरण असतं त्याचबरोबर आधुनिक तंत्रज्ञान व आधुनिक शेती पद्धती हा या धोरणाचा प्रमुख भाग असतो त्यानंतर नाबार्ड नाबार्डचा विचार केला तर सर्वप्रथम नाबार्डचा लॉंग फॉर्म काय आहे तर नाबार्ड म्हणजे 
नैशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड का लॉन्ग फॉर्म पुनः नीट है का नैशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट आी जी नाबार्ड है तो ती कृषि व ग्रामीण विकाला वित्त पुरवा करना जी लोकसंख्या है तो ती बास पॉइंट दोन करोड़ बा सॉरी पंचवीस पॉइंट दोन कोटी वरुण पंचवीस पॉइंट एक एवड़ी कोटी है मजे तम फक्त वन पर्सेंट की घट जा है क्या ही निगेटिव ग्रोथ रेट होती आज प्रमुख कारण का होता तो मजे का ही साथी के रोग आए होते एक मजे कॉलरा फ्लू प्लेग मलेरिया इत्यादि रोग आए होते ही जी घट है तीली होती महाविभाजन वर्ष तो मैं मटल कि एकोनीस अकरा तो एकोशे एक कालावधि में लोकसंख्या वढ़ी का दर निगेटिव होता तो कि होता जीरो पॉइंट जीरो तीन माइनस निगेटिव होता ओके एकोशे एक जी लोकसंख्या है ती सत्या वाढ़त गई मनुन भारता जनगणने के आयुक्त ने एकोशे एक वर्ष महाविभाजना के वर्ष मनु जाहिर सो इतने रीजन है कि एकोशे एक महाविभाजन के वर्ष मनु का जाहिर के क्या जो थर्ड टप्पा है कि सकार सकारात्मक जो आप थोड़ा पॉजिटिव बोलतो पॉजिटिव वृद्धि दर कुठे होता एकोशे एकतीस तो एकोशे एक्केच हा जो दर होता तो एक पॉइंट ए एक ते एक पॉइंट तीन टक्के इतका होता क्या लोकसंख्यमें सुधारित वड़ कभी है ती एक एक्कावन पुढ़े एकोशे एक्कावन तो एकोशे एक्कातर या कालावधि जर बगित अपन तो ती छत्तीस करोड़ वरुण चौप्पन्न पॉइंट आठ करोड़ इतकी वाढ़ी लोकसंख्या आ स्वतंत्र लोकसंख्यमें प्रचंड प्रमाण वाढ़ी दिस्ते क्या लोकसंख्य विस्फोट आता लोकसंख्य विस्फोट मजे का बगित तो कभी है तो एकोशे एक दोन हजार एक एक्जामला क्वेश्चन विचार जाऊ शको कि लोकसंख्य विस्फोट यह दशक समावेश हो तो दोन हजार एक दोन हजार अकरा नहीं है मित्रों लक्षा तो एकोशे एक्तर तो दोन हजार एक है और यलावधि भारता जो लोकसंख्य विस्फोट अनुभवला है कारण या तीन दशका लोकसंख्य वढ़ी का जो वार्षिक दर होता हा दोन टक्के अधिक होता सो हा पॉइंट खूब महत्वाचार है नेक्स्ट कि आने सॉरी एक सहा टप्पे पड़ता लोकसंख्या वृद्धि दरा मधे आता दोन हजार एक ते दोन हजार अकरा मधे पुनः घट जा है जी घट है तो ती एक पॉइंट नौ वरुण एक पॉइंट चार इतकी है यून सरासरी जो वार्षिक अपना वृद्धि दर है तो कमी होता ना दिस्त अपने मजे एक्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ने विचारला तो लोकसंख्य एकूण कति टप्पे पड़ता तर ते सहा पड़ता है सर्वत जो आता है लेटेस्ट दोन हजार एक ते दोन हजार अकरा मजे जो संपला है आता सॉरी तो, तो है लोकसंख्या वाढ़ी जो दर है वृद्धि दर तत घट जा नेक्स्ट जेव मजे दोन हजार एकवीस नर जे अपने डाटा ये दोन हजार साधारण आता बावीस उजाड़ेल क्या यह पुनः अपडेशन हो आता लोकसंख्या संक्रमणा सिद्धांत तो को मानले है तो ए जे कोल हुफर यानी लोकसंख्या वढ़ी का सिद्धांत मानले है और तो को पुस्तका तो लोकसंख्या वढ़ और निम्न उत्पादन देश आर्थिक विकास हे हे बुक है तो मैं लोकसंख्या संक्रमणा का सिद्धांत मानलेगा है नर तुसार कि प्रत्येक देश हा लोकसंख्या संक्रमणा तीन टप्प्या जो तीन तीन टप्पे को पहला टप्प्या है कि लोकसंख्य वाढ़ता दर दुसरा है लोकसंख्य वाढ़ता दर सॉरी पहला है घटता दर दुसरा है वाढ़ता दर थर्ड है कमी व स्थिर लोकसंख्या पहला जो टप्पा है कि लोकसंख्य घटता दर ये का होते तर जो हा टप्पा होता है यह औद्योगिक प्राचीन टप्पा पूर्व औद्योगिक होता मजे इंडस्ट्रियलाइजेशन खूब कमी होते ये जन्मदर आ मृत्युदर या दोगा ही प्रमाण जास्त होता मन अशा प्रकार से तो सर्व विकसनशील देशांधे आ जो प्रथम टप्पा आतो तो, तो घटता दरा सामाजिक आ आर्थिक परिस्थिति हम लोकसंख्य कमी वृद्धि जी तो जास्त प्रमाणा निरक्षरता अंधश्रद्धा अल दारिद्र्यबर वैद्यकीय सुविधा अभाव इत्यादी मु जर भारता विचार के तो एकोशे एक पूर्वी भारत हा पैला टप्प्या होता 
त्यानंतर जर दुसरा टप्पा बघितला यामध्ये थोडंसं इंडर इंडस्ट्रियलायझेशन झालेलं असेल आर्थिक विकास थोडा वाढायला सुरुवात झाली असेल आणि या गोष्टींमुळे काय होते तर मृत्यूदर झपाट्याने कमी होतो मात्र जर जन्मदर बघितला तर तो तेवढाच राहतो त्यामुळे सेकंड टप्प्यामध्ये काय होते तर लोकसंख्येचा वाढता दर आणि थर्ड जर बघितला तर थर्डमध्ये काय होते की औद्योगिकीकरण झालेलं असतं शहरीकरण शिक्षणाचा विस्तार झालेला असतो राहणी राहणीमानातील बदल झालेला असतो यामुळे आर्थिक विकासाबरोबरच जन्मदर आणि मृत्यूदरामध्ये घट झालेली असते आणि जे सर्व विकसित देश आहेत तर ते आज या तिसऱ्या टप्प्यामध्ये आहेत आता इथे लोकसंख्या संक्रमणाचा काही चार्ट दाखवलेला आहे आणि इकडे जन्मदर आणि मृत्यूदराचा दोन चार्ट दिलेले तर आपण एक ग्राफ बघितला तर यामध्ये जो जन्मदर आहे तर तोही खाली जाताना दिसतो आहे आणि जो मृत्यूदर आहे तर तो पण खाली जाताना दिसतो आहे आणि इकडे बघितला जन्मदर तर दोन हजार अकरानुसार जन्मदर किती होता तर तो वीस पॉईंट सत्त्याण्णव टक्के एक्झाम पॉईंट ऑफ व्ह्यू महत्त्वाचा आहे म्हणजे जर आपण दोन हजार एकशे कम्पेअर केलं तर तो अठ्ठावीस होता आणि वीस म्हणजे आठ टक्क्यांनी रिड्यूस झालेला आहे त्याचबरोबर जर मृत्यूदर बघितला आपण तर मृत्यूदरसुद्धा सात पॉईंट आठशे एवढा झालेला आहे त्यामुळे ह्या टेबलवरून एक लॉजिकल क्वेश्चन बनू शकतो की मृत्यूदरामध्ये जास्त प्रमाणात घट दिसते की जन्मदारामध्ये तर लॉजिकल इथे बघा मित्रांनो की जी घट आहे तर ती मृत्यूदारामध्ये कमी प्रमाणात दिसते तर आपण लास्ट इथे बघितलं तीन दशकांचा विचार केला एकोणीसशे एक्क्याण्णवमध्ये नाईन पॉईंट एट होतं नंतर नऊ झाली नंतर सात पॉईंट अठ्ठेचाळीस झाली म्हणजे मृत्यूदारामध्ये कमी प्रमाणात घट होते परंतु त्याचप्रमाणे जर जन्मदर बघितला तर तो खूप लवकर रिड्यूस होते त्यामुळे सध्याचा विचार केला तर जन्मदारामध्ये जास्त प्रमाणामध्ये घट होती त्यानंतर नेक्स्ट लोकसंख्येचा विस्फोट म्हणजे काय आपण बघितलं तर जेव्हा लोकसंख्येतील वाढ ही आर्थिक अर्थव्यवस्थेची वृद्धी व वि विकासापेक्षा जास्त वेगाने होते आणि त्याचबरोबर वाढता जन्मदर आणि घटता मृत्यूदर त्यानंतर जन्मदराची कारणं काय आहेत म्हणजे जन्मदर वाढतो आहे तर फर्स्ट रिझन आहे की निरक्षरता तर निरक्षरतामुळे काय होतं तर लोकांचे लग्न लवकर होतात त्याचबरोबर जे आपत्ती असतं यांच्या बाबतीमध्ये सुद्धा अत्यंत त्यांची जी मानसिकता असते तर ती ताटर असते आणि मोस्टली जर विचार केला तर स्त्रियांच्या नि निरक्षरतेमुळे जन्मदारा जन्मदारामध्ये वाढ झालेली आहे त्यानंतर विवाहाची सार्वत्रिकता आपण मा भारतामध्ये बघितलं तर आजही विवाह म्हणजे धार्मिक आणि एक सामाजिक कर्तव्य समजलं जातं तर ती एक मानसिकता बदलायला हवी विवाहाचं वय बघितलं आज आहे आपण तर ते स्त्रियांसाठी एकवीस वर्ष आहे आणि पुरुषांसाठी सॉरी स्त्रियांसाठी अठरा आणि पुरुषांसाठी एकवीस आहे परंतु काही लास्ट आपण अहवाल बघितले तर ॲव्हरेज वय बघितलं आज आहे स्त्रियांचं तर ते अठरा वर्षाच्या आतमध्ये येते सो तो एक पॉईंट आहे त्यानंतर मुलगाच हवा म्हणजे ज्याला आपण मेटा प्रेफरन्स म्हणतो की जी एखादी फॅमिली असेल तर ते मुलालाच प्रेफरन्स देतात तर हा एक पॉईंट आहे त्यानंतर संयुक्त कुटुंब पद्धतीमुळे सुद्धा असल्यामुळे संयुक्त कुटुंब पद्धती असल्यामुळे ती जबाबदारी कोणा एकावरती नसते त्यामुळे सुद्धा अशा प्रमाणामध्ये जास्त जन्मदर होत असतो किंवा जास्त मुलं जन्माला येत असतात त्यानंतर शेतीवरील अवलंबित्व याचं रिझन कसं कोरिलेट करतात की काही म्हणजे लोकं असतात की त्यांची अशी मानसिकता असते की जर आपल्याला जास्त मुलं असतील म्हणजे घरामध्ये काम करणारे जास्त असतील तर ते शेतामध्ये आपल्याला जास्त मदत करू शकतील कामासाठी सो त्यामुळे ते जास्त त्यांचे मुलं होत असतात त्यानंतर आपण जर दारिद्र्याचा विचार केला तर गरीब ॲज युजल म्हणजे शेतकरी जसा विचार करत असतो तसंच की त्यांचं पण म्हणणं तेच असतं की जर आपल्याला जास्त मुलं असतील तर ते बाहेर जातील जास्त प्रमाणामध्ये पैसा कमवून आणतील परंतु अल्टिमेटली आगेन ते पुन्हा दारिद्र्यामध्ये ढकलले जातात तर हे सर्व जे रिझन आहेत तर ते जन्मदार जन्मदन आहे तर ते वाढवत असतात त्यानंतर मृत्यूदर कमी का होतो तर जन्मदर वाढण्याचे कारणं बघितली आता मृत्यूदर कमी होण्याचे कारणं बघूयात तर लॉजिकल आहे फर्स्ट की वैद्यकीय व आरोग्य सुविधा आहेत तर त्यामध्ये दिवसेंदिवस सुधारणा होत आहे फॉर एक्झाम्पल प्लेग असेल पटकी हिवताप असे भरपूर जे काही साथीचे रोग आहे त्यावरती नियंत्रण मिळालेलं आहे त्यानंतर माता मृत्यूदरामध्ये घट झालेली आहे कारण आपण बघितलं असेल की प्रसूतीमध्ये आता त्यांना भरपूर अशा स्कीम आहेत तर त्यां त्यांना ते मदत केली जाते सो त्यामुळे माता मृत्यूदरामध्ये किंवा इन्स्टिट्यूशनल डिलिव्हरीला आपण प्रमोट जास्त करतो आहे त्यामुळे प्रसूतीमध्ये आपल्याला कमी मृत्यूचं प्रमाण दिसतं आहे त्यानंतर बालमृत्यूदरामध्ये सुद्धा घट झालेली आहे जर आपण दोन हजार अकराचा विचार केला तर दर हजारी सत्तेचाळीस इतकं कमी झालेलं आहे की जे दोन हजार दोनमध्ये चौसष्ट होतं आता सत्तेचाळीस इतकं झालं आहे आणि स्त्री शिक्षणाला प्रमोट केल्यामुळे 
लहान मुलांच्या आरोग्याबाबत जी जागरूकता आहे ती निर्माण झालेली आहे त्यानंतर साक्षरतेमध्ये सुद्धा वाढ झालेली आहे साक्षरतेमध्ये राहणीमानाचा दर्जा सुधारतो त्यामुळे जर महिला जर शिकलेल्या असतील तर त्या मुलांचं चांगल्या प्रकारे बालसंगोपन करू शकतात त्याचबरोबर ज्या अंधश्रद्धा आहेत तर त्या मूड मुडीस काढतात त्यामुळे सुद्धा त्यांचा जो मृत्यू दर आहे तो कमी होत असतो त्याचबरोबर सकस आहात गव्हर्नमेंटच्या मदतीने आपण काही योजना राबवत असतो फॉर एक्झाम्पल मिड डे मील असेल अशातून जे बालक आहेत तर त्यांचा मृत्यू कमी होत असतो त्यानंतर एन डी एम ए नॅशनल डिझास्टर मॅनेजमेंट ॲक्ट आहे अथॉरिटी सॉरी ए फॉर ॲथॉरिटी नॅशनल डिझास्टर मॅनेजमेंट अथॉरिटी जे आहे तर ती दोन हजार पाच साली आपण स्थापन केलं होतं आणि जेव्हा काही आपत्ता येतात म्हणजे भूकंप असेल ज्वालामुखी असेल किंवा निसर्ग एखादं वादळ असेल अशा सर्व प्रकारच्या जेव्हा काही आपत्ती येतात तर त्यावेळेस मदत कार्य जे असतात तर ते एन डी एम एच्या माध्यमातून होत असतात आणि त्यामुळे ते एक वित्तहानी कमी करत असतात आणि वित्तहानी कमी होते त्यामुळेच मृत्यूदर कमी होत असतो तर हे जे सर्व रिझन आहेत तर ते मृत्यूदर कमी होण्याची कारणं आहेत त्यानंतर लोकसंख्येचा विस्फोटाचे परिणाम काय होतात तर भूमीवरती भार येतो त्याचबरोबर कृषीवर भार येतो मूलभूत सुविधांवरती सुद्धा भार येत असतो अन्नातील मागणी वाढत असते आणि पुरवठा कमी होतो त्यामुळे असमतोल निर्माण होतो पर्यावरणाच्या समस्या निर्माण होतात सामाजिक समस्या निर्माण होतात कमी राष्ट्रीय उत्पन्न आता कमी राष्ट्रीय उत्पन्न लोकसंख्येमुळे कसं होतं तर फॉर एक्झाम्पल एखाद्या फॅमिलीमध्ये असं समजा की पाच लोकं आहेत आणि त्यांचं एक व्यक्ती आहे आणि तो साधारणतः पाच हजार रुपये कमवतो तर एक एक विचार केला तर प्रत्येक व्यक्तीला किती एक एक हजार रुपये म्हणजे त्यांचं पर कॅपिटल इन्कम होईल की एक हजार रुपये परंतु त्याचऐवजी जर त्या फॅमिलीमध्ये जर दहा व्यक्ती असतील आणि पाच हजार रुपयेच त्यांची इन्कम असेल तर अशा वेळेस काय होतं तर पर व्यक्तीचा विचार केला तर त्याला फक्त पाचशे रुपये मिळतात म्हणजे त्यांचं पर कॅपिटल इन्कम लोकसंख्या वाढल्यामुळे कमी झालेले त्याचप्रमाणे जर आपण भारताचा विचार केला तर ब्राझीलसारख्या देशांशी जर कंपेअर केलं तर आपलं जे एकूण राष्ट्रीय उत्पन्न आहे तर ते जास्त आहे परंतु पर कॅपिटा का कमी होते कारण लोकसंख्या तेवढ्या प्रमाणामध्ये वाढल्यामुळे जे आपलं टोटल डिस्ट्रीब्युशन आहे उत्पन्नाचं तर ते लोकसंख्येमुळे कमी होतं त्यामुळे आपल्याला राष्ट्रीय उत्पन्न कमी का आहे तर तो लोकसंख्येमुळे कमी आहे त्यानंतर काही बेसिक कन्सेप्ट आहेत इथे की न्यूनतम लोकसंख्या म्हणजे काय तर जे आपले नैसर्गिक संसाधनं असतात तर लोकसंख्या वाढीपेक्षा जर ते जास्त असतील तर त्यावेळेस त्याला न्यूनतम लोकसंख्या म्हणतात आणि अधिकतम लोकसंख्या म्हणजे काय जेव्हा लोकसंख्या वाढ ही आपले नॅचरल रिसोर्सेसपेक्षा जर जास्त झाली तर त्यावेळेस त्याला अधिकतम लोकसंख्या असं म्हणतात आणि पर्याप्त लोकसंख्या म्हणजे काय तर लोकसंख्या वाढ तेवढ्याच प्रमाणात होते जेवढ्या प्रमाणामध्ये आपले जे नॅचरल रिसोर्सेस असतात तेवढ्या प्रमाणामध्ये ते इक्वल डिस्ट्रीब्युशन होतं तर त्यावेळेस त्याला पर्य पर्याप्त लोकसंख्या असं म्हणतात म्हणजे ऑप्टिमम पॉप्युलेशन ओके नेक्स्ट बेसिक कन्सेप्ट आहेत माहीत असतील नसतील तर एकदा लक्षात ठेवा की जन्मदर म्हणजे काय जन्मदर म्हणजे एका वर्षामध्ये एक हजार लोकसंख्येमध्ये जन्माला आलेले जे बालक असतात त्याला जन्मदर किंवा जनंदर असं म्हणतात त्याचबरोबर मृत्यूदर बघितला तर तो पण एका वर्षामध्ये एक हजार लोकांमागे मृत्यू पावलेल्या व्यक्तींची संख्या असते त्याला मृत्यूदर किंवा मृत्यता दर असं म्हणतात आणि जीवित सर्वायवल रेट बघितला आपण तर तो जीवित प्रमाण दर बघितला तर जन्मदर वाजा मृत्यूदर यांच्यामधला जो फरक असतो आणि हा जो फरक आहे तर तो खरं म्हणजे लोकसंख्येतील खरी वाढ दर्शवत असतो किंवा एक्झाम पॉईंट ऑफ व्ह्यू असाही क्वेश्चन बनू शकतो की लोकसंख्येतील खरी जी वाढ आहे तर तो कोण कोणता दर दाखवत असतो तर मृत्यू दर जन्मदर अशा ऑप्शन येतील तर त्यावेळेस जीवित प्रमाण दर किंवा ज्याला सर्वायवल रेट असं म्हणतो तर तो दाखवत असतो आणि त्याचं हे दिलेलं आहे त्यांनी सूत्र दिलेलं आहे की जीवित प्रमाण दर इज इक्वल टू जन्मदर वजा मृत्यू दर हे तर पण लक्षात ठेवायचं उलटं करायचं नाही आहे मृत्यू दर वजा जन्मदर करायचं नाही आहे तर जन्मदर वजा मृत्यू दर करायचं आहे नेक्स्ट लोकसंख्या विस्फोटावरती आता प आपण कारणं बघितली आता त्यावरती उपाय काय तर आपण दोन प्रकारे त्याचे मेजर करू शकतो एक इकॉनॉमिकली काय मेजर उपाय करू शकतो आणि दुसरा आहे सामाजिक तर आपल्याला दोन्हींवरती सायमल्टेनियसली फोकस द्यावं लागेल तर आपण आर्थिक बघितलं आर्थिकमध्ये काय असतं तर आर्थिक उपायांमध्ये लोकांच्या ज्या एकूण राहणीमानाचा दर्ज आहे तर तो वाढवावा लागेल आपल्याला आणि लोकसंख्येतील वा वाढ आहे तर ती रोखावी लागेल आणि जर आपण सामाजिक उपाय बघितले तर सामाजिक उपायामध्ये काय तर सामाजिक आर्थिक समस्या असून निरक्षरता असेल अंधविश्वास असेल रूढी परंपरा महिलांना देण्यात येणारे निम्नस्थान असेल तर इत्यादी गोष्टींवरती आपल्याला काम करावं लागेल आर्थिकमध्ये मग कोणत्या अशा गोष्टी की जिथं आपलं स्टँडर्ड ऑफ लिव्हिंग वाढू शकतं 
तर ते म्हणजे औद्योगिक क्षेत्रांचा विकास करावा लागेल रोजगाराच्या संधी निर्माण कराव्या लागतील दारिद्र्य निर्मूलन आपल्याला चांगल्या प्रकारे करावं लागेल उत्पन्न व संपत्तीचं जे वाटप आहे तर ते प्रॉपर वेमध्ये करावं लागेल आणि सामाजिक बघितलं तर शिक्षणाचा विस्तार असेल महिलांच्या दर्जामध्ये सुधारणा कराव्या लागतील लग्नांची जी किमान वयोमर्यादा आहे त्यामध्ये वाढ करावी लागेल तर हे दोन्ही पॉईंट महत्त्वाचे आहेत एक्झाममध्ये आर्थिक उपाय कोणते आणि सामाजिक उपाय कोणते असा एक्झामला क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो नेक्स्ट यामध्ये दोन पॉईंट दिलेले आहेत तर पहिला आहे की कुटुंब नियोजन कार्यक्रम आणि सेकंड आहे कुटुंब कल्याण कार्यक्रम तर कुटुंब नियोजन कार्यक्रम हा कल्याण कार्यक्रम कसा झाला तर यामध्ये बघूयात की एकोणीसशे बावन्नमध्ये जन्मदर कमी करण्याच्या उद्देशाने एकोणीसशे बावन्नमध्ये हा कार्यक्रम सुरू करण्यात आला होता आणि कुटुंब नियोजन म्हणजे काय तर नियोजित पालकत्व आता इथे दोन पॉईंट लक्षात ठेवा की एकोणीसशे बावन्नला कुटुंब नियोजन कार्यक्रम झाला होता तर त्याचं उद्देश होता की जन्मदर कमी करणे आणि कुटुंब नियोजन म्हणजे काय तर नियोजित पालकत्व हा एक उपाय असून संतती नियो नियमनाबाबत निर्णय घेऊन पालक होण्याची संधी घेता येते लोकांमध्ये जागरूकतेचा अभाव असेल धार्मिक गैरसमज आणि सरकारचे अस्तित्व धोरण यामुळे कुटुंब नियोजन कार्यक्रम यशस्वी झाला नाही पुन्हा अगेन क्वेश्चन होऊ शकतो इथे की जो कुटुंब नियोजन कार्यक्रम नाईन्टीन फिफ्टी टूमध्ये झाला होता आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे इथे लक्षात ठेवा की भारत हा पहिला देश होता की ज्याने सर्वप्रथम कुटुंब नियोजन कार्यक्रम चालू केला होता त्यामुळे परंतु तो अयशस्वी झाला पण त्याचं रिझन दिलेलं आहे ते एकच रिझन आहे फक्त गव्हर्नमेंट नाही तर लोकंसुद्धा त्यामध्ये इन्वॉल्व होती अयशस्वी करण्यामध्ये तर कोणतं तर लोकांची जागरूकता नव्हती काही धार्मिक गैरसमज होते जे आजही आहेत सरकारचं अस्थिर धोरण होतं तर या सर्व गोष्टींमुळे तो नियोजन कार्यक्रम हा अयशस्वी झाला नव्हता किंवा अपयशी झाला त्यानंतर सेकंड होता की कुटुंब कल्याण कार्यक्रम तर एकोणीसशे एकोणसत एकोणऐंशीमध्ये नियोजन कार्यक्रमाचे नामांतर कुटुंब कल्याण कार्यक्रम असे करण्यात आले म्हणजे जेव्हा जनता सरकार होतं सत्याहत्तरमध्ये तर त्या सरकारने एकोणीसशे एकोणऐंशीमध्ये कुटुंब कल्याण कार्यक्रम म्हणजे आधी प्लॅनिंग होतं नियोजन आणि नियोजनावरून आता खूप काय नाव चेंज झालं आहे तर कल्याण म्हणजे वेल्फेअर तर एकोणीसशे एकोणनव्वदमध्ये नियोजन कार्यक्रमाचे नाव चेंज झालं आपण ते कल्याण केलं आणि या कार्यक्रमाअंतर्गत कुटुंब नियोजनाच्या सेवा त्यानंतर माता बालक आरोग्य आणि आहार सुविधा इत्यादींवरती भर देण्यात आला हा पॉईंट होऊ शकतो यामध्ये कशावरती भर देण्यात आला किंवा कोणत्या सुविधा तर हे दोन पॉईंट लक्षात ठेवा नियोजन कधी होतं आणि कल्याण कार्यक्रम कधी होता त्यानंतर लास्ट पॉईंट महत्त्वाचा आहे की राष्ट्रीय लोकसंख्या धोरण राज्यसेवा जी प्री एक्झाम होते राज्यसेवेचे प्री एक्झाममध्ये तर यावरती नाईन्टी नाईन पर्सेंट यावरती एक तरी क्वेश्चन असतो सो हा पॉईंट खूप महत्त्वाचा आहे राष्ट्रीय लोकसंख्या धोरण ते होतं दोन साली नॅशनल पॉप्युलेशन पॉलिसी तर ती काय होती की लोकसंख्येच्या गुणवत्तेमध्ये वाढ करणे लोकसंख्या नियंत्रित करणे या उद्देशाने दोन हजारमध्ये राष्ट्रीय लोकसंख्या धोरण अंमलात आणले उद्देश विचारू शकतात तर लोकसंख्येच्या गुणवत्तेमध्ये वाढ करायची होती आणि लोकसंख्या नियंत्रित दोन उद्देश होते त्यानंतर यामध्ये काही वैशिष्ट्य होते तर ती वैशिष्ट्ये कोणती आहेत ती बघूया आपण तर चौदा वर्ष वयापर्यंत मोफत व सक्तीचे प्राथमिक शिक्षण उपलब्ध करून देणे दर हजार बालकांमागे जो मृत्यू दर आहे तर तो तीस इतका आणणे प्रसूती दरम्यान एक लाख माता मृत्यूदारांमागे शंभर इतका कमी करणे लक्षात ठेवा जर जो बालकांचा मृत्यू दर आहे तो तो हजारांमागे मोजला जातो मात्र माता मृत्यू दर आहे तो एक लाखांमागे मोजला जातो त्यानंतर फोर्थ पॉईंट आहे की मुलांसाठी रोगप्रतिबंधक लसीकरणाचे सार्वत्रिककरण सार्वत्रिकरण ज्याला आपण इम्युनायझेशन असं म्हणतो तर ते करणे त्यानंतर मुलींचे विवाहाचे जे वय आहे तर ते अठरा वर्षापूर्वीचं नसावं आणि शक्यतो ते वीस वर्षानंतर विवाह केले जावेत म्हणजे त्याला प्रमोट करायचं आणि रोग प्रतिबंधक व नियंत्रण करणे दोन हजार पंचेचाळीसपर्यंत लोकसंख्या वाढीचा दर स्थिर ठेवणे हा खूप महत्त्वाचा पॉईंट आहे इथे दोन टाईपने क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो की राष्ट्रीय लोकसंख्या धोरण दोन हजारनुसार कोणत्या सालापर्यंत लोकसंख्या वाढीचा दर स्थिर ठेवायचा होता तर दोन पंचेचाळीसपर्यंत किंवा उलटा क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो की कोणत्या पॉलिसीनुसार दोन हजार पंचेचाळीसपर्यंत लोकसंख्या जो वाढीचा दर आहे तो स्थिर ठेवायचा होता तर ती नॅशनल पॉलिसी आहे दोन हजारची तर अशाही वेगवेगळ्या पद्धतीने क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो आणि इथे मुलींच्या बाबतीत विवाहाचं जे वय आहे ते अठरा शक्यतो अठरा वर्षापूर्वीचं नसावं मात्र त्याला आपल्याला प्रमोट कधी करायचं आहे ते वीस वर्षानंतर कसे विवाह होतील यासाठी आपल्याला प्रमोट करायचं आहे आणि अजून एक पॉईंट की जे प्रसूती दरम्यान जो माता मृत्यू दर आपण काउंट करतो तर तो एक हजारामागे नाही काउंट केला जात तर तो एक लाख माता मृत्यू दरच्या मागे काउंट केला जातो आणि इथे बालमृत्यू दर तीस पाहिजे होता आपल्याला आणि त्यानंतर माता मृत्यू दर आपला शंभर इतका कमी ठेवायचा होता तर हे पॉईंट आहेत 
सो अशा प्रकार अपना अपन जो थर्ड है पार्ट तो कम्प्लीट के लिए यूर्वी अपन पार्ट वन आ पार्ट टू कम्प्लीट के लिए सो तुम्हारा शोरली हाँ निश्चित फायदा जाएल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू सो फाइनली सब लड़ेंगे सब पढ़ेंगे सब जीतेंगे ऑल द बेस्ट थैंक यू मित्रों